Ouvrons notre Bible au livre de Luc, chapitre 6. Luc 6, amour comme loi fondatrice. Amour comme loi fondatrice. Luc 6, verset 1 à 5. Les disciples cueillent le maïs le jour du sabbat. Verset 1 à 11. Le but de Luc en décrivant la tension croissante entre Yahshua et les pharisiens est de préparer ses lecteurs à l'éventuel rejet, arrestation, condamnation et exécution de Yahshua. Les pharisiens se sont déjà affrontés avec Yahshua parce qu'ils revendiquent sa, la propre, l'autorité la, la, propre à Yahweh euh, dans euh, Matthieu 5, dans Luc 5, verset 17 à 26, et parce qu'il fréquente les pécheurs, dans Luc 5, verset 27 à 30. Maintenant, il le rejette parce qu'il n'observe pas le sabbat comme il l'interprète. Ces trois questions domineront la relation entre les pharisiens et Yahshua, aboutissant à sa crucifixion. Le Christ justifie ses disciples dans un travail de nécessité pour eux-mêmes le jour du sabbat en cueillant des épis euh, de maïs dans, euh, quand ils avaient faim. Mais, mais nous devons faire attention à ne pas confondre cette liberté avec les, la permission de commettre le péché. Christ veut que nous, soyons, nous sachions et, et nous rappelions que c'est son, son jour, le sabbat c'est son jour, donc de le passer à son service et à son honneur. Luc 6, verset 6 à 11, les œuvres de miséricorde adaptées au jour du sabbat. Christ n'a pas eu honte ni peur de reconnaître les objectifs de sa grâce. Il a guéri le pauvre homme même comme il savait que ses ennemis en profiteraient pour cela. Ne soyons retirés ni de notre devoir, ni de notre utilité, par aucune opposition. Nous pouvons bien être surpris que le fils de, les fils des hommes soient si méchants. Luc 6, verset 12 à 19. Les apôtres choisis. Verset 12 à 26. À ce moment... Yahshua a attiré un certain nombre de disciples. 70 seront bientôt envoyés dans différentes villes, dans Luc 10, verset 1. Après avoir passé une nuit entière en prière, Yahshua désire 12 de ses disciples pour qu'ils deviennent des apôtres. Luc a déjà enregistré l'appel la, 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 de Pierre. André, Jacques, Jean et Matthieu, Matthieu aussi appelé Lévi, dans Luc 5, verset 3 à 9. Maintenant, il complète, il complète la liste. Il est à noter que chaque liste biblique des apôtres nomme Pierre en premier et Judas l'Escariote en, en dernier. Pourtant, cela ne signifie pas que Yahshua a recruté et Pierre pour être le rocher et Judas pour être le traître. Il est probable qu'au cours de leur processus d'apprentissage qui était étendu, Pierre devint de plus en plus important, tandis que Judas tombait pour devenir un voleur et un traître. Verset 18 à 20. Un grand nombre de personnes ont bénéficié du grand pouvoir de guérison de Yahshua. Mais Yahshua utilise cela comme une occasion d'enseigner. Luc indique que les paroles de Yahshua étaient, étaient adressées principalement à ses disciples. Ceci est très important parce que vous entendrez toujours les gens là dehors vous dire que tout ce que... Euh, le Christ a dit c'est pour tout le monde entier, mais pour les pécheurs et consorts. Faites attention, en certains endroits, notamment dans le livre de Luc, il y a des précisions. Ce qui est dit ici, les béatitudes s'adressent aux disciples du Christ, aux croyants sincères, les véritables chrétiens. 
qui ont consacré leur vie à, à Dieu. Nous pensons souvent que une demi-heure est un long temps à dépenser en méditation et en prière secrète. Mais le Christ était, <rire> avait passé des nuits entières, des nuits entières engagées dans ses, ses devoirs de méditation et de prière. En servant Yahweh, notre plus grand soin devrait être de ne pas perdre de temps, mais de faire à, à, à la de faire de la fin euh, 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 un bon devoir, de la fin un bon devoir, euh, 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 le, de la fin d'un bon devoir, le début d'un autre. Les apôtres, les douze apôtres sont nommés ici. Jamais les hommes n'étaient aussi privilégiés. Mais euh, l'un d'eux avait un démon et était un traître. Ceux qui n'ont pas de prêche fidèle près d'eux ont intérêt à voyager au lieu de s'en passer. Il est en effet utile d'avoir une bonne occasion d'entendre la parole du Christ et d'abandonner d'autres affaires pour le faire. Donc, ils sont donc venus pour être guéris par lui et il les a guéris. Il y a une multitude de grâces en Christ et une vertu de guérison en lui prête à sortir de lui et elle suffit à tous et à chacun. Les gens considèrent les maladies du corps comme des maux plus grands que ceux de leurs âmes, mais les Écritures saintes nous enseignent le contraire, que ce sont les maux de, 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 de l'âme qui, qui sont plus euh, euh, grands que les maux du corps. Luc 6, verset 20 à 26, les bénédictions et les malheurs déclarés, les béatitudes. Yahshua n'attribue aucune valeur intrinsèque à la pauvreté et il n'y a pas non plus de mal authentique à être riche. Encore une fois, Yahshua s'adresse aux apôtres. Yahshua dit, je cite, béni. « Soyez-vous pauvres » Fin de citation. « Et non pas heureux ceux qui sont pauvres. » Le témoignage de Luc suggère que les pauvres dans ce cas sont des disciples du Christ qui ont choisi la pauvreté pour suivre Yahshua. Ce n'est pas simplement être pauvre qui est béni, mais être pauvre pour l'amour du Christ. De même, il n'y a pas de mérite intrinsèque à être rejeté et persécuté, euh, selon le, comme, comme cela dit comme, en se référant au verset 22, mais seulement à être ainsi traité pour le compte du Christ, comme euh, euh, l'apôtre le dit dans 1 Pierre 2, verset 20. La joie de servir Yahshua fera que compenser les choses. Euh, 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 fera plus que compenser les choses que les disciples abandonnent pour le servir. Ici commence un discours du Christ dont la grande partie se trouve également dans Matthieu 5 et Matthieu 7. Mais certains pensent que cela a été prêché à un moment et, 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 et dans un autre lieu. Tout les croyants qui prennent les préceptes de l'évangile pour eux-mêmes et vivre avec eux peuvent prendre les, les promesses de l'évangile et vivre avec eux. Et n'ont pas de choisir euh, seulement euh, les, les promesses et rejeter les, les préceptes. Les malheurs sont dénoncés, euh, annoncés contre les pécheurs prospère en tant que personnes misérables, bien que le monde les envie, sont en effet bénis ceux que Christ bénit, mais ceux-là qui tombent sous euh, son malheur et, et, et sa malédiction doivent être terriblement euh, misérables. Et quelle grande différence il y aura euh, dans leurs avantages 
quelque grande soit la prospérité du pécheur dans l'autre monde et le saint affligé dans celui-ci. Luc 6, verset 27 à 36, le Christ exhorte à la miséricorde. Verset 29 à 49, l'enseignement de Yahshua est à 180 degrés de ce que les gens ont l'habitude d'entendre. Non seulement il enseigne l'amour pour ses ennemis, il refuse de justifier les, des représailles ou des vengeances pour des infractions. C'est le contexte de la règle d'or familière du verset 31. Le, dé, le défi de Yahshua est de dépasser le statu quo des relations et d'initier un niveau plus élevé d'amour et de soins. Ce sont des leçons difficiles à donner à l'homme de chair et de sang. Mais si nous sommes bien ancrés dans la foi de l'amour du Christ, cela nous rendra ces commandements faciles à appliquer. Quiconque vient à lui pour se laver dans, dans son sang, et connaît la grandeur de la miséricorde et de l'amour qu'il y a en lui, peut dire en vérité et sincérité, je cite, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ce qui vise à être miséricordieux, même selon la miséricorde, et cela selon la miséricorde de notre Père Céleste, Yahweh, pour nous. Luc 6, verset 37 à 49. Et la justice et la, sincérité, et la sincérité. Euh, euh, ce que je veux dire par ce titre, le Christ exhorte à la justice et à la, à la sincérité. Verset 38. Au nord-est africain, qu'on appelle Moyen-Orient, des mesures de grain étaient parfois effectuées dans des plis de vêtements amples. Verset 39 à 42. La recherche de statuts et l'hypocrisie ne causent que des difficultés dans la vie. Les aveugles ont de la difficulté à diriger d'autres personnes aveugles. Les élèves ont du mal à s'élever au-dessus de leurs professeurs. La sciure de bois euh, dans l'œil de quelqu'un, euh, 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 sans d'abord aborder la, 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 la planque euh, dans, dans, dans son propre œil. Verset 43-45. Tout comme les arbres sont reconnus par leurs fruits, les gens sont identifiés par leurs actions. Les personnes de bon cœur ne peuvent s'empêcher de produire de bonnes actions, tout comme le, le mal dans le cœur produira du mal dans la vie. Et tout ce qui est dans le cœur, bon ou mauvais, se reflétera certainement dans son discours. Verset 46 à 47. Il est facile de donner un service du goût des lèvres à Yahshua. Il est beaucoup plus difficile d'aimer les ennemis de donner gratuitement à quelqu'un qui essaie de tout vous prendre, et de ne pas juger les autres et, et, et de garder une attitude d'humilité. Attitude Mais les vrais croyants, les vrais croyants obéissent même au commandement difficile de Yahshua, comme ceci. Verset 49, 48 à 49. Yahshua termine avec une parabole également enregistré dans Matthieu 7, verset 24 à 27, dans laquelle un constructeur de maison creuse une fondation profonde sur le rocher. L'autre ne se préoccupe même pas d'une fondation. Et ainsi, lorsqu'un torrent tombe sur l'une des deux maisons, la première est ferme et la seconde est complètement détruite. Toutes ces paroles que le Christ a souvent utilisées, il était facile de les appliquer. Nous devons faire attention quand nous blâmons les autres, car nous avons besoin euh, 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 d'allocation nous-mêmes, nous avons parfois besoin de blâme nous-mêmes. 
si nous sommes d'un esprit de générosité et de tolérance, nous en récolterons nous-mêmes les bénéfices. Bien que les récompenses complètes et exactes soient faites euh, dans, dans l'autre monde, euh, pas dans celui-ci, la, la providence euh, fait cependant ce qui devrait nous encourager à faire le bien. Ceux qui suivent les multitudes pour faire le mal doivent, doivent euh, suivre généralement suivre généralement ce qui conduit au boulevard de la destruction. L'arbre est connu pour ses fruits. Que la parole du Christ soit si bien greffée dans nos cœurs afin que nous puissions être fégons en toute, en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. Et ce que la bouche parle couramment s'accorde généralement à ce qui est euh, le plus dans le cœur. Ceux qui pensent, parlent et agissent seront, selon les paroles du Christ ne font qu'assurer le travail pour leur âme et leur éternité et, et suivent le cours qui leur profitera dans, une, dans des, 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 des temps difficiles. Ceux qui prennent soin du christianisme ont trouvé leur espoir dans le Christ qui est le rocher des âges et aucun autre fondement ne peut être posé. Dans la mort et le jugement, ils sont en sécurité, gardés par le pouvoir du Christ, par la foi jusqu'au jusqu salut, et ils ne périront jamais. Sachez ceci, et le Seigneur, le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. Le jour du sabbat, Yahweh désire la miséricorde et non pas le sacrifice et la reconnaissance de Dieu plutôt que les offrandes au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention à ne pas condamner l'innocent avec une application littérale exagérée de la, de la parole de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Car le Fils de l'homme, Yahshua le Messie, est le Seigneur du sabbat au nom de Yahshua le Messie. Si ma brebis était tombée dans une fosse le jour du sabbat, je la saisirais et la sortirais au nom de Yahshua le Messie. De même, je, sauve, je sauverai les nécessiteux le jour du sabbat, car une personne a beaucoup plus de valeur qu'un mouton, car il est permis de faire du bien le jour du sabbat au nom de Yahshua le Messie. Je suis béni, je suis pauvre, car le royaume de Dieu est à moi. Au nom de Yahshua le Messie. Béni suis-je qui ai faim maintenant, car je serai satisfait. Au nom de Yahshua le Messie. Béni suis-je qui pleure maintenant, car je vais rire. Au nom de Yahshua le Messie. Je suis béni quand les gens me haïssent, quand ils m'excluent et m'insultent et rejettent mon nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Au nom de Yahshua le Messie. Je me réjouirai en ce jour et je sauterai de joie parce que ma récompense au ciel est grande au nom de Yahshua le Messie. C'est ainsi que les, leurs ancêtres ont traité les prophètes au nom de Yahshua le Messie. Mais malheur à vous qui êtes riches car vous avez déjà reçu votre réconfort au nom de Yahshua le Messie. Malheur à vous qui êtes bien nourris maintenant car vous allez avoir faim au nom de Yahshua le Messie. Malheur à vous qui riez maintenant quand vous pleurez, car vous pleurerez et vous lamenterez au nom de Yahshua le Messie. Malheur à vous quand tout le monde parle bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres, la, la, leurs, ancêtres, leurs ancêtres traitaient les faux prophètes au nom de Yahshua le Messie. J'aimerais mes ennemis, ferai du bien à ceux qui me haïssent, bénirai ceux qui me maudissent. Prierai pour ceux qui me maltraitent, au nom de Yahshua le Messie. Si quelqu'un me frappe sur une joue, je lui, tourne, je lui tournerai l'autre, au nom de Yahshua le Messie. Si quelqu'un prend mon manteau, je lui laisserai aussi ma chemise, au nom de Yahshua le Messie. Je donnerai à tous ceux qui me demandent, et si quelqu'un prend ce qui m'appartient, 
et je ne le demanderai pas au nom de Yahshua le Messie. Je ferai aux autres ce que je voudrais qu'ils me fassent au nom de Yahshua le Messie. Si j'aime ceux qui m'aiment, il n'y a pas de mérite pour moi. Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment au nom de Yahshua le Messie. Si je fais du bien à ceux qui sont bons pour moi, il n'y a pas de mérite pour moi. Même les pécheurs font cela au nom de Yahshua le Messie. Et si je prête à ceux, à qui, ceux de qui j'attends le remboursement, il n'y a pas de, de, de mérite pour moi, de crédit pour moi. Même les, les, les pécheurs euh, prêtent aux pécheurs euh, s'attendant à être entièrement remboursés. On en est à choix le Messie, je prie. Mais j'aimerais mes ennemis leur ferai du bien et leur prêterai sans rien attendre. On en est à choix le Messie. Alors ma récompense sera grande et je serai un enfant du très haut car il est bon pour les ingrats et les méchants. On en est à choix le Messie. Je serai miséricordieux comme mon Père et Yahweh est miséricordieux au nom de Yahshua le Messie. Je ne jugerai pas et, 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 et je ne serai pas jugé. Je ne condamnerai pas et je ne serai pas condamné au nom de Yahshua le Messie. Je pardonnerai, je pardonnerai et je serai pardonné au nom de Yahshua le Messie. Je donnerai et il me sera donné au nom de Yahshua le Messie. Une bonne mesure. Pressé, pressé, secoué et débordante sera versé euh, sur mes genoux, car avec la mesure que, que j'utilise, il me sera mesuré au nom de Yahshua le, le Messie. L'aveugle ne peut pas conduire l'aveugle, car ils tomberont tous les deux dans le fossé au nom de Yahshua le Messie. L'élève n'est pas au-dessus de l'enseignant, mais tous ceux qui sont Pleinement formés seront comme leur enseignant au nom de Yahshua le Messie. Et je ne regarderai pas la poussière de sciure dans les yeux de mon frère et ne ferai pas attention à la planque de mon œil au nom de Yahshua le Messie. Je ne peux pas dire à mon frère, frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil quand je ne parviens pas à avoir la planque de mon œil au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas hypocrite. Je vais d'abord enlever la planque de mon œil, puis je verrai clairement pour enlever le grain de l'œil de mon frère, au nom de Yahshua le Messie. Aucun bon arbre ne porte de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Chaque arbre est reconnu par ses propres fruits, au nom de Yahshua le Messie. Au nom de Yahshua, les gens ne cueillent pas et les figues, les figues des, et, et des épineux, ni des raisins, des ronces. Un homme bon apporte de bonnes choses, euh, 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 du bien à magasiner, à partir du bien à magasiner dans son cœur. Et un homme méchant tire des choses mauvaises, du mal à magasiner dans son cœur, au nom de Yahshua le Messie. Car la bouche parle de quoi le cœur est, est plein. Au nom de Yahshua le Messie. Celui qui entend les paroles de Yahshua et ne les met pas en, plati, en pratique est comme un homme qui a construit une maison euh, euh, par terre sans fondation. Au nom de Yahshua le Messie. Au moment où le torrent euh, euh, frappe cette maison, elle s'effondre et sa destruction est complète. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières, Seigneur Yahweh. Nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Amen.